Olá estudantes do ensino médio, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa e os Direitos Humanos. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Primeiro eu gostaria de destacar que essa aula não é para a gente é, fazer uma, uma, um desenvolvimento histórico da Revolução Francesa. Eu não estou aqui para dar uma aula de história, certo? Professores de história darão uma aula de história sobre a Revolução Francesa. Não, eu quero aqui mostrar o que, que a Revolução Francesa tem a ver com os direitos humanos. Beleza? Então, é, a gente precisa entender que a Revolução Francesa, ela influenciou diretamente os direitos humanos. E a gente vai entender o porquê. Então, a Revolução Francesa é fruto de... É, uma revolução iluminista silenciosa que estava acontecendo no mundo ocidental daquela época. Então, assim, imaginem que a Revolução Francesa explodiu algo que muitas nações estavam querendo fazer e estavam fazendo é, naquele mesmo período histórico. Né? Podemos pensar sobre os Estados Unidos, naquela época os Estados Unidos, com todos esses valores, é, realizaram a sua independência da Inglaterra, é, podemos pensar na Inglaterra com todas aquelas construções é, de leis e tudo, e outras nações da época, e diretamente a França. Né? A Revolução Francesa, então, é, buscando esses valores iluministas, né? o que, que é o iluminismo, gente? O iluminismo é aquela ideia de que é a razão científica que vai colocar luz no mundo, é, porque o mundo sem o conhecimento é o mundo das trevas, é um mundo sem luz e tal. É, então o iluminismo buscava, através do conhecimento, colocar a luz nas coisas. Né? Aí surgem grandes filósofos é, iluministas, depois humanistas, que vão falar sobre o ser humano é, com todo esse conteúdo de, de, de razão, de conhecimento, né? o uso da razão. Temos aí John Locke, Jean-Jacques Rousseau e, e outros, né? Então, o iluminismo é, influencia toda essa revolução. Então, é, precisamos entender que a monarquia francesa estava em declínio, é, não estava bem, e, e aí já existiam uns burburinhos revolucionários por ali, e, e se divide, então, é, o, o mundo francês em dois polos, podemos dizer assim, os revolucionários e aqueles que queriam continuar com a tradição. E quando eu falo de continuar com a tradição, eu falo de continuar com estruturas tradicionais, como a monarquia, como a igreja, a família e tal. E há um embate, um contraste ali. Inclusive essa ideia de direita e de esquerda na política, né? Nasce da Revolução Francesa, certo? É, nasce desse período... É... E a Revolução Francesa, a gente pode, precisa entender lá de é, 1879, que foi uma revolução que não foi tão branda assim, foi uma revolução sangrenta. Né? Na Revolução Francesa surge aquele instrumento de morte chamado guilhotina, a guilhotina ficava em praça pública e decapitava... É, Muitas e muitas pessoas por dia, certo? A Revolução Francesa tem como marco né, a queda da Bastilha, a Bastilha era uma prisão, né? então é o, os revolucionários entram na prisão, abrem os portões e soltam os bandidos é, num sentido de que o sistema é o opressor, o sistema está oprimindo o povo e o sistema está privando essas pessoas de liberdade, ainda que tivessem só seis ou sete presos na Bastilha naquele dia, mas o sentido é o forte, né? é o sentido de romper as prisões, de, de trazer a liberdade para o seu povo, a liberdade que agora, é, através do conhecimento, virá. Né? A liberdade, igualdade, fraternidade, o, o lema da Revolução Francesa. Com isso... É, inclusive, a Revolução Francesa foi tão sangrenta que o próprio é, Robespierre, que era o grande cabeça da Revolução Francesa, perde a cabeça na guilhotina é, um tempo depois, é, guilhotinado pelos seus próprios companheiros revolucionários. 
Certo? Então, assim, a Revolução Francesa, apesar de todo o sangue, de toda a guerra, estava buscando liberdade, estava buscando igualdade, estava buscando fraternidade. Certo? Buscando liberdade no sentido de que todo ser humano é livre, não pode ser escravizado de nenhuma forma, buscando igualdade no sentido de justiça social, de que todos os seres humanos são iguais em direitos, né? é, apesar das diferenças, e fraternidade no sentido de frater, irmão, né? de que a sociedade precisaria viver com os valores de que como se um fosse irmão do outro. Dentro desse burburinho revolucionário, surge um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento, mais tarde, vai inspirar a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o documento que nós hoje temos como o documento que contenha os direitos humanos a serem respeitados na humanidade. Então vamos lá. A Revolução Francesa de, deu essa influ, teve essa influência enorme na construção dos direitos humanos, certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. E um outro aspecto que influenciou é a Segunda Guerra Mundial. Então assim, é, depois da Revolução Francesa, teve a Declaração dos Direitos do Homens e Cidadão ficou ali e tal, ficou meio... É, em ebulição controlada. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, todo aquele horror de morte, de tortura, de violação dos direitos humanos, né? pessoas tratadas como não pessoas, é, tendo seus direitos violados e assim por diante. A partir disso, a Organização das Nações Unidas, a ONU, no dia não me lembro o dia, se é 10 de maio ou 10 de dezembro de 1948, cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Influenciada por quem? Pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, alguém precisa fazer alguma coisa para que isso não se repita, alguém precisa fazer alguma coisa para que esses direitos não sejam violados de novo, e aí eles pegam aquela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá da Revolução Francesa, dão uma garimpada nela, e transforma na Declaração Universal dos Direitos Humanos, contendo ali os direitos que precisariam não ser mais violados a partir daquele momento. Isso não significa que com a Declaração Universal dos Direitos Humanos tenham sido criados os direitos humanos, porque nós vimos na nossa aula passada que os direitos humanos são naturais aos seres humanos, e por isso são universais, mas eles são naturais, ou seja, fazem parte da nossa natureza. Então, desde que existia um ser humano, já existiam os direitos humanos, certo? Direito à liberdade, direito de ir e vir e, e, e outros direitos, né? Esses direitos já existiam, só que a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, se tem esses direitos documentados, escritos num papel, num livro, certo? Então, assim, os direitos humanos não foram criados com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles só foram documentados, porque eles já existiam naturalmente nos seres humanos. Isso é compreender, isso é fazer conexão com a nossa aula passada, isso é compreender que os direitos humanos são naturais. Eles fazem parte da, no da nossa natureza. Então, é, não teve um momento de criação dos direitos humanos, né? Eles só foram documentados, só foram colocados num documento. E esse documento chama-se Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi influenciada pela Segunda Guerra Mundial, a partir daqueles horrores, daqueles sofrimentos. Então, ninguém pode mais violar esses direitos, a gente precisa escrevê-los. E tendo como outra influência a Revolução Francesa e ali a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita pela Assembleia Francesa nesse período revolucionário. Então, essas foram as duas grandes influências que sofreu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e, e aí está esse documento, vale a pena a leitura para quem quiser, para entender um pouquinho desse, de quais são esses direitos humanos, que direitos são esses que a gente já nasce com eles, que coisa doida é essa, então vale a pena dar uma lida, dar uma olhada lá, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e se não é inscrito no canal, se inscreve, não custa nada. É, cada inscrição sua só nos ajuda a continuar com o nosso canal. Beleza? Muito obrigado, até a próxima, valeu!